అలా చూస్తున్నారు నేను ఏదో మోసం చేసినట్టు ఇది పాఠం పేరు నేను చేసిన మోసం నీకు తెలుసు ఎవరు చేసిన మోసం మీరు చేశారా మోసం భక్తి జీవితంలోనికి రావడం ఒక ఎత్తు అయితే నిలబడ్డం మరో ఎత్తు అప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను చూసి అంటుంటారు దేవుడిని నమ్ముకున్నారట కదా దేవుడి సేవ చేస్తున్నారట కదా మా ఇంట్లో కూడా మా అమ్మగారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నమ్ముకుంది అంటున్నారు సరే చిన్నప్పుడు నమ్ముకుంది ఇప్పుడు ఉందా అని ఇప్పుడు ఉందా దేవుళ్ళు మన ముందు నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ మన ప్రాంతాలు అలాంటి వాళ్ళే ఎప్పుడో నమ్ముకున్నారు ఏంటి ఉపయోగం ఇప్పుడు ఉన్నారా స్థిరంగా ఉండాలి అంటే దేవుళ్ళకి రావడం ఒక విధమైన శ్రమ అయితే వచ్చిన తర్వాత నిలబడటం మన జీవితం ఎంత శ్రమల పొల అయిపోతుందో చూడండి నిల నిలదొక్కుకోవాలి అంటే దేవుళ్ళో ఉన్న వారికి పడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి పడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ అవకాశాలని ఎవరిస్తుంటారు మనకి అపవాది అపవాది మాట విన్నానుకో పడిపోతాం మనం అందరం కూడా అయితే ఈరోజు కూడా ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా దేవుని మాటల్లోనికి మనం వెళ్ళి ఆలోచన చేస్తే ఆయన మనసు మనకు అర్థమవుతుంది ఇలా భక్తిలోంచి మనం తొలగిపోవడానికి పడిపోవడానికి ఇంత భక్తి చేస్తూ నిత్య జీవానికి చేరాల్సిన మనం మధ్యలో ఆగిపోవడానికి ఎన్నో కారణాలున్న ఒక కారణాన్ని దేవుడు చెబుతున్నారు అదేంటంటే ఒక మోసంలో మనం చిక్కుకుంటాం అంట అది ఎవరు చేసే మోసం బాటం పేరు రాసుకున్నారు ఎవరు చేసే మోసం మన మనక నేను ఎందుకు మళ్ళీ అనుకలుగుతారు మీరు చెప్పండి నేను చేసే మోసం అంట ఎవరు చేసే మోసం నీవు చేసే కాదు మీరు చేసే మేము చేసే మనము చేసే ఎవరు చేసే మోసం ఎవరా నేను అదే విషయం ఇంతకీ ఎవరా నేను నేను అన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తాను ఇప్పుడు అది నువ్వు చేసే మోసం అయితే ఒప్పుకుంటున్నావు అనమాట అంటే నేనంటే నేనని చేతులు ఎత్తుతున్నాను ఇప్పుడు కానీ నేను అనే పదం వెనక ఎవరో ఉన్నారు నేను అంటున్నామంటే అన్ని విషయాల్లో మనం నాకేదో నష్టం అయిపోయింది నేనేదో బాధపడిపోతున్నాను నేనేంటో తెలిసి అంటున్నామంటే ఆ నేను అనే పదం వెనక మన జీవితాల్లో అంటి పెట్టుకుని మన జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్న ఒక దుష్టశక్తి ఉంది ఇలా నేను అంటున్న వారు ఎవరున్నా సరే వారు అనుకోకుండా నీ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు జాగ్రత్త పడాలి దేవుడు సెలవిస్తున్న ఈ మాటల ద్వారా మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఎందుకు ఎవరంటారండి ఇలాగా అంటే నేను అనే ఈ మాట మనం ఎవ్వరం అనకూడదు అసలు అసలు స్టార్టింగ్లో ఎవరన్నారు ఈ మాట నేను అని నేను అన్న అనుకుంటే ఆయన కోపం వస్తుంది నువ్వేంటి నేను కలగ చేస్తే వచ్చినోడు నువ్వు అంటాడు ఆయన మరి నేనని ఎవరన్నారు దెయ్యం అందండి నేను అనేసింది దేవుని దగ్గర యష్యా గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము యష్యా గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ నుంచి చూద్దామా తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీవెట్లు ఆకాశం నుండి పడితివి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టము వరకు ఎట్లు నరకబడితివి ఎందుకు అలా పడిపోయావు నువ్వు పరలోకంలో నీవు పాతాలానికి ఎందుకు పడిపోయావు ఎందుకంటే ఎందుకు ఎవరు పడిపోయారమ్మా ఎవరు పడిపోయారు పరలోకం నుంచి పాతాలానికి దెయ్యం సాతానం ఎందుకు పడిపోయాడు ఎందుకు చెప్తున్నారు దేవుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఏంటట నేను ఎవరి మాట ఇది ఎవరి మాట నీవంటుంది అబ్బా అది నేను ఆకాశానికి ఎక్కిపోతాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పరలోకంలోనూ ఉన్న ప్రభు ఉన్నంత ఎత్తులోకి వెళ్దామని దేవుడు ఉన్నంత ఎత్తులోకి వెళ్ళిపోదామని ఎవరు అనుకుంటున్నారు అబ్బా అది ఏమనుకుంటుంది 
మనసులో అనుకుంటుంది అట ఏమైనా తెలుసా నేను ఎవరు చూసారా పదం ఎక్కడ పడ్డదో ఫస్ట్ మనకి భూమిని దేవుడు స్థాపింపక మునుపే సముద్రాలను కలిగించక మునుపే ఆకాశాన్ని విశాల పరచక మునుపే మానవ మనుగడ భూమి మీద ఇంకా ప్రారంభం కాక మునుపే పరలోకంలో జరుగుతున్నది ఇది దేవుడు ఉన్నత సభా పర్వతం మీద కూర్చుని ఉంటే ఎత్తుగా అక్కడున్న దేవదూతలలో ఒక దూత నేను ఆకాశమునకు నేనన్న పదవి ఇక పరలోకంలో ఏ దేవదూత మాట్లాడలేదు ఇవి ఒక్క దూతే నేను ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను నేను దేవుని నక్షత్రమునకు పైగా నా సింహాసనం నెచ్చింతును ఇంగ్లీష్లో ప్రతి పదానికి నేననే పదం వాడతారు ఇక్కడ ఐ విల్ నేననే పదానికి ప్రతి పదానికి కూడా ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను చూడండి అలాగే నేను దేవుని నక్షత్రంలో పైగా నా సింహాసనం నెచ్చింతును నేను ఉత్తర దిక్కున సభా పర్వతం మీద కూర్చుందును నేను మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును నేను మహోన్నతితో నన్ను సమానుడుగా చేసుకుందును అదండి ఎన్నిసార్లు అందుకు ఇప్పుడు నేనని మనకు ఒకసారి రాయబడింది ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా ఉండాలని అని తెలిసిపోయి చూశారు ఈరోజు అపవాది తన్ను తాను గురించి మాట్లాడుకుంటూ నేను నేను ఏంటి నీవు ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను నేను ఏంటి నీవు దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనం హెచ్చిస్తాను నేను ఉత్తర దిక్కున సభా పర్వతం మీద కూర్చుంటాను నేను మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుతాను నేను మహోన్నతుని దేవునితో సమానుడుగా చేసుకుంటాను చూసారా నేను 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 అని ఎవరన్నా అంటున్నారంటే నీవు కాదు నీలోనికి వచ్చాడు వాడు నేనంటే ఏంటో తెలుసా నా సంగతి తెలుసా ఇలా చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటారు చాలామంది నన్ను 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 అలా అంటారా అని అందుకే ఎవరు అనుకుంటున్నారు నేను అనేది అపవాది మొట్టమొదటిగా పరలోకంలో అతడి మనసులో ఇదే ఉంది చూడండి కిందకి అని నీవు మనస్సులో అనుకుంటే వాట ఏ ఏం ఏం చేసేదామా అపవాది మనసులో అనుకున్నాడా పైకన్నాడా ఎవరు తెలిసిపోయింది ఏమని తెలిసిపోయింది నేను 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 ఎన్నిసార్లు అనుకుంటున్నారు నువ్వు అని దేవుడు అనుకున్నారు మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఎలాంటి అంటున్నారమ్మా నేను నాది నా సంగతి తెలియదు ఇంకానే కుదరదు ఎలా అంటున్నారమ్మా ఏ తప్పు ఏమి లేదు చెప్పండి ఎవరు వచ్చారు ఇంటికి వాడు ఎవడనమాట ఆ పదం రాకూడదు ఆ పదం రాకూడదు నేను ఎందుకు అంటున్నాం ఆ పదం ఎక్కువగా ఉపయోగించింది ఎవరు అప్పా అది వాడు ఉపయోగించాడు నేను నేను అని మనస్సులో అనుకున్నాడు అనుకున్నగానే ఏమైపోయాడు నీవు పాతాలమునకు నరకములో ఒక మూలకు పరలోకం నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేసాడమ్మా ఎందుకు వచ్చేసాడు నేను అన్నందుకు నరకములో ఒక మూలకు పడద్రోయబడితేవే నిన్ను చూసారా ఇక అయిపోయింది పడగొట్టేశాడు దేవుడు అంటే దేవుడే సమస్తాన్ని కలిగించిన తర్వాత దేవుడే సమస్తాన్ని సమకూర్చి జరిగిస్తున్న తర్వాత దేవుడే మన జీవితాలను నిర్మించి నియమించి నడిపిస్తున్న తర్వాత నేను అనే పదాన్ని ఒకవేళ మీరు హృదయాల్లో కలిగి ఉంటే మీరు దేవునికే వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నవారన్నమాట గుర్తించుకోండి పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతలలో గనుడైన ఒకడు హృదయంలో అనుకున్నట ఏమని చెప్పండి చెప్పడానికి భయపడుతున్నట్టున్నారు ఇప్పుడు నేను అని ఏమైపోయామా తర్వాత పాతాలములో ఒక మూలకు అంతే పడిపోయాడు ఇక నేను నా అనే మాటలు వాడు ప్రాద్భల్యం వల్ల వస్తుంటాయి అన్నమాట వాడి ప్రాద్భల్యం వల్ల గర్వం అతని హృదయం ఏముంది అపాది హృదయం ఏముంది గర్వం ఉంది గర్వం మనిషిని పతనం చేస్తుంది ఆ గర్వానికి మూలం అపవాది వ్యభిచారం ఉంది దొంగతనం ఉంది అబద్ధం ఉంది నరహత్య ఉంది మోసగించటం ఉంది ఇవన్నీ ఎక్కడ పుట్టినవి తెలుసమ్మా పాపాలు లోకంలో పుట్టినాయి కానీ గర్వం మాత్రం ఎక్కడ పుట్టలేదు ఎక్కడ పుట్టింది పరలోకంలో పుట్టింది ఎక్కడి మోసాలన్నీ వీడి వల్లనే పుడుతున్నా ఈ గర్వం మట్టుకు భూలోకంలో పుట్టలేదు ఇది 
పరలోకంలో పుట్టింది అపవాదిలో కలిగింది అందుకే సామెతల గ్రంథంలో దేవుడు చెబుతున్న మాట సామెతల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే గర్వం దేనికి ముందు నడుస్తుంది చెబుతున్నారు నాశనం అయిపోవడానికి ముందు ఏముంటుందమ్మా గర్వం నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు ఉందా మీలో అహంకారం గర్వం అయితే నాశనానికి పడిపోవడానికి మూలము వాకింగ్ చెప్తుంది పడిపోయాడా పడిపోలేదా పాతాళంలో ఒక మూలకు ఎక్కడి నుంచి పరలోకం నుంచి అసలు పరలోకంలో ఉన్నవాడికే ఈ గర్వం వస్తే పాతాళానికి పడిపోతే పరలోకం వెళ్లాల్సిన మనలో గర్వం వస్తే మరి ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి మీరు పాతాళం పరలోకంలో ఉన్న వారికి దగ్గరగా ఉందా భూమి మీద ఉన్నవారికి దగ్గరగా ఉందా పాతాళం పరలోకం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరగా ఉందా భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరగా ఉందా ఏ ఎందుకని చెప్పండి అది భూమి క్రింద లోకమే ఈ భూమండలాన్ని గ్రహాలని ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మూడవ ఆకాశం ఉంది అది క్రింద లోకం అది పరలోకం నుంచి రావాలంటే ఈ లోకాన్ని టచ్ చేసుకుని కిందకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ప పాతాళానికి వెళ్ళాలంటే పరలోకం టచ్ అవ్వదు మనకి డైరెక్ట్ పాతాళమే అందుకే చనిపోయిన వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి కిందకు రారు ఇక వెంటనే కిందకు పోతారు పాతాళం లోకానికి ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న వాడి హృదయంలోనే గర్వం వస్తే భూలోకాన్ని దాటుకుని వెళ్ళి పాతాళ లోకంలో పడ్డాడంటే మరి ఇక్కడ బ్రతుకుతున్న మనకు గర్వం వస్తే ఇంకెంత స్పీడ్గా పడతామని చెప్పండి ఇంకెంత త్వరగా పడతాం అంటే మనల్ని నాశనం చేసేది ఏదైనా ఉందంటే పాపం అది గర్వం గర్వం ఉందని ఒక విషయంలో ఎలా చెప్పగలరు మీరు మీలో గర్వం ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది నాకు మాట మాటకి ఏమంటుంది నేను నాది నా సంగతి నేనేంటో తెలుసా నేనే చేశానా పని ఇంకెవరో చేయలేరు ఇలాంటి మాట్లాడుతుంటారు అనమాట ఎక్కువగా నేను అని ఓ ఉవ్వులు ఊరుతున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా పడిపోతారు నాశనానికి పోతున్నారు దీనికి కారణం అపవాది ఆ నేను అనే దాన్ని రాకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి ఏసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో మన మానవ శరీరాన్ని ధరించుకుని వచ్చిన తర్వాత బాప్తిస్వం పొంది నలభై రోజుల పాటు అపవాది చేత శోధింపబడుతున్నారు ఈ మానవ ప్రపంచానికి అంతటికీ మరుగుగా ఉన్న ఈ రహస్యాన్ని ఆయన పట్టుకున్నారు అపవాది నేను అంటుంటాడు అది నీలోనికి వస్తే వాడు వచ్చినట్టే చూసుకో జాగ్రత్తగా అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే అపవాది యేసుక్రీస్తు వారిని శోధించేటప్పుడు కూడా ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాడు లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూద్దాం లోకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన అప్పుడు అపవాది ఆయన తీసుకుని పోయి భూలోక రాజ్యములన్నిటినీ ఒక నిమిషంలో ఆయనకు చూపించి అధికారం అంతయు ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తును అది నాకు అప్పగింపబడి ఉంది నీకిత్తును నాది అది ఎవనికి నేను ఎవరట నేను ఇయ్యగోరుదును వానికిత్తును కాబట్టి నీవు నాకు మృక్కావంటే ఇదంతా నీదైపోతుంది ఎవరితో మాట్లాడుతుందండి సమస్తాన్ని కలగజేసిన సృష్టికర్తతో ఆయన లేకుండా ఏది కలగలేదు అలాంటి ఆయన పట్టుకున్నట్ట నేను నీకు ఇస్తాను నువ్వు నాకు మృక్కు నాకు ఇయ్యబడింది ఆ పదాలు చూసారు ఎలా ఉన్నాయో నేనే ఇస్తాను నీకు నేను నాది అంటుంది అప్పుడు ప్రభు వారు ఏమన్నారు అందుకు ప్రభు నీ దేవుడిని యహోవాకు మురొక్కి ఆయనను మాత్రం సేవింపవలను ఎవరిని సేవించాలి అసలు నీకు ఎలాగో చేత కాలేదు పరలోకంలో ఉండగా సేవించటం ఇప్పుడు నన్ను నిన్ను సేవించమంటున్నావు కానీ నేను ప్రభువును సేవించాలన్న విషయం నువ్వు చెప్పట్లేదు ఏమంటే ఈ రహస్యం ఎవ్వరికి చెప్పడం అపవాది ఏమని పరలోకమందున్న దేవుణ్ణి మనమంతా సేవించాలి అని వ్రాయబడిన విషయాన్ని ఎవ్వరికి చెప్పడం ఎవ్వరికి చెప్పడం ఆ సందర్భంలో ఏం ఉపయోగిస్తాడో తెలుసా ఎత్తైన దేవాలయ శిఖరం మీద నిలబెట్టి కిందకు దూకు 
దేవదూతులను కాపాడతారని కీర్తన గ్రంథంలో రాసిందంటున్నాడు అది చెప్పాడు మరి ప్రభువుకు తప్ప ఎవరికీ మరొక్కకూడదన్న విషయం కూడా లేఖనాల్లో రాయబడుతుంది అది చెప్పలేదేంటి అవసరమైంది చెబుతాడు అవసరానికి చెప్పుకుంటాడు నిజాన్ని మాట్లాడేప్పుడు కూడా నిజాన్ని మాట్లాడు గర్విష్టి పరలోకంలో దేవునితో సమానంగా ఉండాలనుకున్నాడు ఈ లోకానికి వచ్చి ఏసుక్రీస్తు వారిని పాదాల మీద పడే పడేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు తాను ఎంత గొప్పవాడో చూపించాలి ఈ ప్రపంచానికి నేను నీకిస్తాను ఎంత ధైర్యం అండి అడిగి అది గర్వం చూసారు ఎలా ఉందో అపవాది గర్వం చూసారు ఎలా ఉందో అప్పుడప్పుడు మనలను కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది గర్వం అవతల వ్యక్తి ఎంతటి వ్యక్తి అనేది మనకు అనవసరం నేను నన్ను ఏమనంటే ఊరు కోను చిన్న చిన్న బుడత పాములు ఉంటాయి మన దాంట్లో కొంతమంది బుడత పాములు ఈ బుడత పాములు అసలు చాలా గోపం వచ్చి వెళ్తుందండి బాబట్లకి చాలా గోపం వచ్చేస్తుంది బుడత పాములు అసలు ఊరుకో నేను నన్ను అలాగన్నా వెంట నువ్వు అంటున్నాడు ఒకటి నన్ను అన్నాను సంతోషించుకోవట్లేదు అన్నాను ఎందుకు వచ్చేసింది గర్వం అది నన్ను నేను ఈ బుడత పాములన్నిటికీ పెద్ద పాము ఒకటి ఉంది అది ఆది మహాఘట్ట సర్పం అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అన్ని సిగ్నల్స్ వాడు అంటున్నాడు నేను నాది నీకు ఇస్తాను నన్ను మొక్కు మొక్కరండి ఏసుక్రీస్తు వారు మరేం చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మొక్కి ఆయన మాత్రమే సేవించాలని వ్రాయబడింది అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మనల్ని అడిగాడు అనుకోండి వాడు నాకు మొక్కు నీకు ఇస్తాను నేను ఇస్తాను అన్నాడు అనుకో నువ్వే ఇవ్వి నీకే మొక్కుతానంటాం మనం నేను అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది నేను మోసగిస్తుంది నీకు ఆ మోసం తెలుస్తుందా ఇది పాఠం నేను నిన్ను మోసగిస్తుంది ఆ మోసం నీకు తెలుస్తుందా ఏసుక్రీస్తు వారికి తెలిసింది మరి నీకు తెలిసిందా నువ్వు తెలుసుకున్నావా నేను దేవుడికి ఏమంటే ఏ పాపమైనా క్షమించటం ఇష్టమే కానీ నేను అనుకుని క్షమించట్లేదే కాయన అది నాశనానికి ముందు వస్తుంటుంది పడిపోవడానికి ముందు నడుస్తుంటుంది అంటున్నాడు ఆయన క్షమాపణ లేదన్నమాట దీనికి ఇక గర్వానికి క్షమాపణ లేదండి పడగొట్టేయటమే ఏమండి అందరినీ క్షమించే దేవుడు ఆ ఒక్క దేవతను పరలోకంలో క్షమించుంటే ఈ సాతాన్ గాడిలా మారేది కాదు కదా చెప్పండి అండి ఇది క్షమాపణ లేని పాపం అనమాట గర్వం అనేది చాలా ప్రమాదం జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మహామహులు సహితం దీని బారిన పడి నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు మొట్టమొదటి మనిషి ఆదాము మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు బ్రతుకుతున్న భక్తుల జీవితాల్లో మనందరం వాళ్ళే కదా మరి భక్తులే కదా మనందరం కాదంటే కోపం వస్తుంది మీ అందరికన్నా భక్తులు మనందరం అంటే మనందరి జీవితాల్లో కూడా వీడు నేను అను పాఠాలు నేర్పుతున్నాడు మనకి చిన్నప్పుడు చూడండి యాపిలను బిస్కెట్టను క్యాట్టను ఇలాంటివి నేర్పుతుంటారు మనం వీడు అపవాది కూడా పాఠాలు నేర్పుతాడు నేను అను అను నేను అను అంటున్నాడు వీడు మనం ఏం చేస్తుంటాం నేను అంటాం అబ్బా ఎంత ముద్దుగా మాట్లాడుతున్నాడో చాలనుకుంటాడు అయిపోయింది మన జీవితం హాదాము దగ్గరికి వచ్చాడు అవ్వ దగ్గరికి వచ్చాడు దేవుడు ఏమో చస్తారు బాబు పండు తింటే అన్నాడు ఆయన వీడేమంటున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చి చావనే చావరు అసలు డైలాగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసండి దేవుడు ఎంత ప్రేమగా చెప్పి ఉంటారంటే ఆయన ఈ తోట చెట్ల ఫలాల్లో దేని ఫలాన్నైనా తినొచ్చు ఆ తోట మధ్యలో ఉన్న చెట్టు ఫలాన్ని తినకండి తిన్న దినాన్న నిశ్చయంగా చచ్చిపోతారు అని ఈ ఈ ఇలా చెప్పి ఉంటాడు ఆయన అంతే కదండి ప్రేమగా సాతనంలో చెప్తున్నాడు బల్ల బుద్ధి చావనే చావరు దేనికి బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ మాట మీరు వింటారు నేను ప్రేమగా చెప్తున్నాను అనుకోండి మీరు జోలపాట పడినట్టుగా నిద్రపోతుంటారు కొంతమంది వింటారేమో అనుకుంటాను వింటారు బల్ల బుద్ధి పోతావా పాతాలని కన్నా అనుకోండి కళ్ళు పెద్ద చేసి వస్తుంటారు నా వంక అవ్వదు కూడా టెక్నిక్ ఉపయోగించాడు చావనే చావరు దాన్ని తిను దినమున మీరు చావరు మీ కన్నులు తెరవబడతాయి మీరు దేవతలైపోతారు చూసారా నీవు మోసగించబడుతున్నావు ఆదాము నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా భక్తి పనులు మోసగించబడుతున్నారు విడి మాయలో పడి దేవుడు తన ప్రజలను ఇస్రాయల్ను పాపం చేసినప్పుడు వారిని నెబుక దినజర్ అనే రాజుకి అప్పగించేశారు చెరలోని తీసుకుపోవడానికి ఆ రాజు వీరందరినీ బంధించిన తర్వాత కొంతకాలం 
సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన తర్వాత ఒకనొక రోజు ఎంతైనా మరి గొప్ప రాజు కదండి ఇలా అనుకున్నాడట ఏమని చెప్పండి మీకు తెలుసు చెప్పండి అది ఆ చాలండి మాట మనకి ఏమనుకున్నాడమ్మా దానియేలు గ్రంథం దానియేలు గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం దానియేలు గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చును రాజు నగరంలో సంచరించచ్చు ఇలా అనుకుంటున్నాడట రాజు బబులోను ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారము చూడండి అక్కడ కో కోట్ చేయండి నా బలాధికారము నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటకే నా రాజధాని నగరముగా నేను అబ్బబ్బా ఎన్ని నాలో ఎన్ని నీళ్ళు ఎవడు వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఎవరు తెలుస్తుంది వెంటనాడు వచ్చిన వెంటనని చెప్పండి వాడు వచ్చిన వెంటనే తెలిసిపోతుంటుంది ఆయనకి నేను కట్టించినది కాదా అని పాపం పై కూడా అనలేదండి పాపం రాజుగారు పై కూడా అనలేదండి తనలో తాను అనుకున్నాడట అనుకున్నాడో లేదో చూడండి విచిత్రం రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశముడు ఒక శబ్దము వచ్చాను ఏదనగా రాజగు నెబు కద్రెజరు ఇదే నీకు ప్రకటన రా నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుంచి తొలి నా అన్నావు కదా ఆ నీ రాజ్యమే నీ యొద్ద నుంచి తొలగిపోయాను తన యొద్ద నుండి మనుషులను తరిమెదరు నీ వడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయొచ్చు పశువుల వలె గడ్డి మేస్తావు చూసారా గడ్డి తింటావు పశువుల్లో ఒక పశువు అయిపోతావు నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుంచి తొలగిపోవును వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకని నా అన్నావు కదా మరి నా అంటే ఎంత ప్రమాదం ఏంటండి అంటే ప్రమాదం అనుకుంటే ప్రమాదమా ఇప్పుడు అన్ అంటే ప్రమాదం అయిందా అనుకుంటే ప్రమాదం అయిందా అంటే ఇంకా కొంపలు మునిగిపోతాయి తెలుసా మీకు అనకుండా ఉంటేనే ఎంత ప్రమాదం వస్తుందంటే అంటే ఇంక అయిపోయాం అన్నమాట చాలా ప్రమాదం అన్నమాట ఇది రాజుగారు అంటేనే ఎంత ప్రమాదం అయిందంటే మనం అంటే ఇక మరీ ఘోరం ఇది మనమంటే మరీ ఘోరం ఇది పరిశుద్ధ దూతల్లో ఒక దూత పొరపాటు నీ మాట అంటే సాతాన్ అయ్యిందంటే మరి మనమంటే చాలా ప్రమాదంలో పడిపోతున్నాం చూసారా నేను అనే ఈ మాట మనల్ని ఎలా మోసగిస్తున్నా చూడండి మనం గ్రహించలేనట్టుగా మోసపోతున్నాం నేను ఈ మాట హృదయంలో అపవాద అనుకునే మాట ఇది ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎహెస్కేలు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నుంచి చూద్దాం రెండవ వచనం ఇలా ప్రకటించము సెలవిచ్చాడు నరపుత్రుడా తూరాధిపత ఇలా ప్రకటించు ప్రభుకి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమక గర్విష్ఠుడవై ఎవరవై ఆ గర్విష్ఠుడే అంటాడు అనమాట నేనని నేనొక దేవతను దేవతనైనట్టు సముద్రం మధ్యను నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను నీవు అనుకొనుచున్నావు నీవు నీవు దేవుడవు కాక మానవుడై ఉండి దేవునికి తగినంత అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నావు నీవు నీవు పడగొట్టబడుతున్నావు నీవు గర్వించిన వాడవైతివి దే దేవునికి తగినంత అభిప్రాయం కలవాడా నువ్వు పాతాలంలో పడవేతు ఎందో వచ్చినా చూడండి అన్నీ చదవడానికి సమయం లేదు నేను పాతాలంలో పడవేతురు చూసారా ఎక్కడ పడిపోయాడు ఎందుకని గర్విష్ఠుడే ఏమనుకున్నాడమ్మా నేను నేను మామూలుని కాను నా సంగతి నీకు తెలీదు నేను తలుచుకున్నానంటే చూడు వింటున్నారా మాట్లాడిన చాలా ప్రమాదం అవ్వాది వాళ్ళలో ఉందని అర్థం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తగ్గింపు అనే తత్వం ఉండదు మహామహా భక్తి పొరులైన రాజులు కూడా పడిపోయారండి విషయంలోనూ మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి చెప్పండి హిస్గా గారు చాలా గొప్ప భక్తి పొరుడు ఆయన అన్నట్టారా కాదంటారా అనారోగ్యం వచ్చింది మరణానికి సిద్ధపడిపోవలసినోడు ప్రార్థన చేశాడు పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్ను పొందుకున్నాడు ఆయన 
అలాంటి హిస్కియా గారు ఒకరోజు ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాడు ఏ ఫార్ములా నేననే ఫార్ములా మరి ఏమవుతాడు చూడండి వెంటనే వార్త ఎలా వచ్చేస్తుందో చూద్దాం రాజులు రెండవ గ్రంథం రాజులు రెండవ గ్రంథము ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలినప్పుడు రాలేదండి పాపం ఎవరో చూడటానికి మనకులాగే ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత వస్తుంటారు పాపం అందరం చాలామంది దూరం చుట్టాలు ఏం చేస్తారంటే హాస్పిటల్లో ఉండగా రారు మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇబ్బంది అవుద్దా అలా హాస్పిటల్లో ఉన్నారని ఇంటికి వచ్చాక వస్తారు చూడటానికి నయమైపోయిన తర్వాత అలాగే పాపం బబులోన్ రాజు గారు బెరోదక్ బలదాన్ గారు కొంతమంది పనులను పంపించారు ఇజ్గియా గారు ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఎప్పుడు బాగుపడిపోయిన తర్వాత బాగుపడిపోయిన తర్వాత అంతా బాగుండగా ఎలా ఉన్నారని అడుగుతున్నారంటే పెద్ద సమస్య అండి బాబు మనకు తెలియదు ఆ విషయాలన్నీ బైబిల్లో తెలుస్తే బాగోలేకపోయినప్పుడు ఎలా ఉన్నాం అమ్మ అంటే అది అందం అండి అంతా బాగుండి గుండ్రాలే తిరుగుతుంటాం అప్పుడు అడుగుతుంటారు మొన్న ఎప్పుడో ఏదో వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారని ప్రమాదం దాని వెనకాల ఇప్పుడు చూడండి పన్నెండవ వచనం ఇరవయవ అధ్యాయం రాజులు రెండవ గ్రంథం రాజులు రెండవ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం పన్నెండవ వచనం ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైనా బెరో దక్ బలదాను హిజ్గా రోగేయుడున సంగతిని విని పత్రికలను కానుకలను అతని వద్దకు పంపగా హిజ్గియా అండి ఈ పన్నెండో అధ్యయ వచనానికి వచ్చేసరికి మొదటి నుంచి ఇరవై అధ్యయ మొదటి నుంచి కూడా రోగ వచ్చింది తగ్గిపోయిందండి ఆయనకి అంతా బాగానే ఉన్నాడు తర్వాత వచ్చేరాళ్ళు పత్రికలను కానుకుని అతని వద్దకు పంపగా హిజ్గియా దూతలు వచ్చిన మాట విని వారిని లోపలికి రప్పించి తన నగరుణందేమి రాజ్యమందేమి కలిగిన సమస్త వస్తువులలో దేనిని మరుగు చేయక తన పదార్థంలో గల కొట్టును వెండి బంగారంలో గంధ వర్గములు పరిమళ తైలములు ఆయుధ శాలను తన పదార్థంలో ఉన్న సమస్తమును వారికి చూపించేసాడట ఏం చేశాడమ్మా అన్నీ చూపించేసాడట ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు మరి అప్పుడప్పుడు చూడండి నావెందుకు చూపించామన్నారనుకోండి ఇంట్లో నీవి కాదు నావే చూపించానంటారు మీరు అంటే మీవని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా నేనని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా అలాగే చేశాడు ఈయన తందన్నట్టుగా చూపించేసాడు పిమ్మట ప్రవక్తన ఇష్యా రాజని హిస్క అద్దుకు వచ్చి ఆ మనుషులు ఏమన్నారు నీ అద్దుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని అడుగుగా హిస్గ బబులో నన్ను దూర దేశము నుండి వారు పాపం ఏసియా గారు తెలియదేమండి బబులో నుండి దూర దేశం అని నొక్కి చెబుతున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు మా చుట్టాలన్నట్టు అవి ఎవరమ్మా వాళ్ళు అలాగా మిమ్మల్ని ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే మా చుట్టాలండి వాళ్ళు అంటుంటారు కదా అలాగే వెళ్ళడం ఎక్కడి నుంచో నా దగ్గరికి వచ్చారు ఎవరి దగ్గరికి రాలా చూసారా అన్నట్టు చెబుతున్నాడు హిస్గే గారు ఏషియా గారికి నీ ఇంట్లో వారు ఏమేమి చూసిరి హిస్గే గారు నీ ఏషియా గారు అడుగుతున్న మాట చూడండి నీ ఇంట్లో వారు ఏమేమి చూసిరు అంటున్నారా నీవేమి చూసే చూసిరు అంటున్నాడు ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏషియా గారు వారు ఏమేమి చూసిరి అని అతను అడుగగా హిస్గియా ఏ పదార్థాలమ్మా ఇంట్లో ఏమేం చూసారంటే ఇంట్లో ఏమేం చూసారో చెప్పాలి కానీ అలా చెప్పట నా పదార్థంలో ఎవరి పదార్థాలు అట ఎందుకు వచ్చిందండి నా ఇక్కడ నా పదార్థములలో దేనిని మరుగు చేయక ఇల్లు ఎవరిదమ్మా నా ఇంటిలో నున్న సమస్తమును ఎవరమ్మా నేను నా నా నేను వారికి చూపించి ఉన్నానను అంతేనండి ఏం చూశారంటే అన్నీ చూపించాను అన్నాడండి అన్నాడో లేదో ఆ మాట ఈయన ఒంటి కాలు మీద లేచిపోతున్నాడు ఈయన యశ్యా గారు ఏమంటున్నాడో చూడండి అంతట యశ్యా ఇచ్చుకాదు ఇట్లను యహోవాసలు ఇచ్చు మాట విను ఇప్పుడు దాకా బాగానే మాట్లాడాడు కదండి మరి నా నా నేనని ముందు అనలేదు కదా ఇప్పుడు అన్నాడు కదా మరి దైవావేశం ప్రియమైన వాళ్ళు ఇది గర్వాన్ని దేవుడు అస్సలు క్షమించరు గర్వాన్ని అసలు క్షమించరు నేనేంటో తెలుసా అన్నారంటే దేవునికి అవసరం లేదు ఇక మనం నా సంగతి ఏంటో తెలుసా నాకు ఎంత టాలెంట్ ఉందో తెలుసా నీ టాలెంట్ కుప్పతోట్లోకి ఎందుకు ఉపయోగపడదు ఆయన ఉపయోగించుకోడు ఇక చాలా తగ్గించుకుని ఉండాలి చాలా నా 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 పదార్థాలు నా ఇల్లు నేను చూపించాను ఈ పదాలు ఆయనకి నచ్చలేదు యశ్యా గారు చూడండి ఉగ్రుడు అయిపోతున్నాడు వచ్చు తినమలలో ఏమీ మిగలకుండా నీ నగరనందున సమస్తము నేటి వరకు నీ పితరులు సమకూర్చి దాచిపెట్టిన అంతయు బబులోను పట్టణం ఎత్తుకుని పోబడును బబులోను పట్టణానికి ఎత్తుకుని పోబడతాయి అని చెబుతున్నారు ఇస్యా గారు 
మరి అంతేనా నీ గర్భమందు పుట్టిన నీ పుత్ర సంతును బబులోను రాజు నగరునందు ఎలా చూడండి బైబిల్ బైబిల్ చూడరు ఏంటర్ నాన్న బైబిల్ ఏది చెప్పండి ఎన్నో వచ్చిన ఎక్కడ చూస్తున్నారు ఈ దిక్కులు చూస్తున్నారు ఏంట్రా బైబిల్ చూడలేదే ఒక అంకేసేస్తున్నారు రిఫరెన్స్ మళ్ళీ బైబిల్ పక్కన పెట్టేస్తున్నట్టున్నారు చూడండి వచ్చు దినములలో ఏమి మిగులుకుని నగరనందున సమస్తం నేటి వరకు నీ పితృలు సమకూర్చి దాచిపెట్టిన అంత ఈ బబులోని పట్టణమునకు ఎత్తుకుని పోబడిన యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మరియు నీ గర్భమందు పుట్టిన నీ పుత్ర సంతును బబులోని రాజు నగరనందు నపుంసకులుగా చేయుటికై వారు తీసుకుని పోదురు ఎంత బాధాకరమైన మాట అండి అది నీ కొడుకుల్లో ఎవరిని మగోడుగా ఉంచరు నపుంసకులు చేసేస్తారు నీ కొన్నదంతా పట్టుకుపోతారు అంటున్నాడు చాలా భయపడ్డాడండి ఎస్కే గారు దేనికి నేను ఏం ఏమన్నాను అని ఆలోచించుకుంటే నా పదార్థాలు అన్నాను నా ఇల్లు అన్నాను నేను చూపించాను అన్నాను అంతే అంతే మనం ఎన్నిసార్లు అంటాం చెప్పండి ఈజీగా గారు ఓసారి అన్నందుకు ఎంత సాగు తింటే మనం ఎన్నిసార్లు అంటారు లేదు మనకు తెలియకుండా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తున్న దుష్టశక్తి అపవాదని మీరు గుర్తించారా మీరు గుర్తించారా మీరు ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు మీ ఎదిరింటి వాళ్ళకి మీకు పడదు వాళ్ళని పిల్లలేదు మీరు పెళ్ళికి అయినా సరే వచ్చారు వాళ్ళు మీకు ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి పిలవన పేరంటకు వచ్చేసింది పిలవన పేరంటానికి వచ్చేసారు అంటాం మనం అలాగే భోజనం పెట్టడం మానేస్తాం పెడతాం కదండి పిలవన పేరంటానికి వస్తేనే మీరు అలా అయిపోతే మనం ఏమైనా పిలుస్తున్నాం ఏంటి ఎన్నిసార్లు రావట్లేదు చెప్పండి మన ఇంటికి ఎప్పుడు కూడా మనం బాధపడం పిలవకుండా వచ్చే వెంటనే అడిగేవాడిని ఎప్పుడన్నా పైగా వాడు చెప్పే మాటలు నేను విని నేను నా నా పదార్థాలు నాది నా నగలు నా గది అంటారా మీ పిల్లలు నా గది నా దిది ఆ నా నేను అనే పదాలు అక్కడి నుంచే పుట్టుకొచ్చింది అది గర్వం దాన్ని అన్ని చెయ్యాలి దేవుడు నా కొరకు ఇచ్చినది దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినది ఈ పదాలు మాట్లాడతారా మన పిల్లలు రై నాదది అంటాడు ఇటు నీది ఎవరు ఇచ్చారు నీకు ఆ విధానం అసలు పిల్లలకు నేర్పకూడదు నీదంటూ ఏదీ లేదు నీదంటూ ఏదీ లేదు సమస్తము మనకు దేవుడు అనుగ్రహించుచున్నారనే విషయాన్ని పిల్లలకు నేర్పాలి చిన్నప్పటి నుంచి ఇది నీది ఇది నాది నో అలా చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా విభేదాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దేవునికి నచ్చదు హిస్కే గారు ఏమైపోయారంటండి సమస్తాన్ని బబులను దేశం పట్టిపోతారట బిడ్డలను నపుంసకులు చేసేస్తారట ఎంత దారుణమైన విషయం అండి అది నపుంసకులు చేసేస్తారట కానీ ఇస్కే గారు భక్తిపరుడు కనుక ప్రేమిన వల్లరా చాలా ప్రార్థనలో పోరాడాడు ఆయన ఆయన కాలంలో జరగాల్సిన దాన్ని ఆ తర్వాత కాలంలో జరగడానికి దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ప్రార్థన కొన్ని ప్రార్థనలు ఆయన విని వాటిని చేయరు ఆయన కాకపోతే కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తానులే అంటాడు ఆయన అంతేనండి ఆవిడ ఉరి శిక్ష పడ్డం ఖైదీ ఉన్నాడు జడ్జి గారికి ఏమైనా నాకు ఉరి శిక్ష వేయకండి ఊరి శిక్ష వేయకండి నన్ను చంపొద్దండి నాకు బ్రతకాలు ఉందని అన్నాడు అనుకోండి సరే అంతగా బ్రతిమాలతో నాకు వచ్చేనే లేస్తామంటాడు ఈయన అంత మొత్తానికి జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం పెంచుతారనమాట ఏడుస్తుండే కాబట్టి అలాగే హిజ్గే గారు ప్రార్థన చేస్తే ప్రియమైన వాళ్ళరా తన కాలంలో జరగాల్సిన ఈ ప్రక్రియను ఆపి తన తర్వాత కాలంలో జరిగిస్తారు దేవుడు అతని మీద ఉన్న భక్తిని బట్టి అతడు భక్తి పురుడు అవడాన్ని బట్టి అతని మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి దినవృత్తాంతాల రెండో గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చింది దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చింది అయితే హిస్కియా మనస్సును గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లు ప్రవర్తింపనందున అతని మీదకి యువత ఎరుషిల్లెంల వారి మీదకి కోపము రాగా హిస్కియా హృదయ గర్వం విడిచి ఏం చేశాడండి ఇప్పుడు మొన్న ఏమన్నాడు ఇంతకు ముందు నా అన్నాడు ఇప్పుడు నా అంటలేదు దీని ఇంకా హృదయ గర్వాన్ని విడిచి తాను ఎరుషిలేం కాపురస్తులను తమ్మును తాము తగ్గించుకునేది కనుక హిస్కియా దినములలో యహోబా కోపం జనుల మీదకి అదండి రాలేదు ఎప్పుడు తగ్గి తగ్గి ఉన్నారు కనుక తగ్గించుకున్నారు కనుక నేను నానే పదాలు హిస్కియా గారిని ఉపయోగించకుండా దేవా నీవు నీవిచ్చావు అంటున్నారు ఆయన అందుకని శిక్షకాస్తలు ఆలస్యమైందంతే మొత్తానికి నాశనం తప్పలేదు 
అంటే ఎంత ప్రమాదమో చూడండి మన జీవితాల్లో మనకు తెలియకుండా చోటు చేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో కొత్త నిబంధన గ్రంథానికి వచ్చేసరికి కూడా యేసుక్రీస్తు వారు ఈ అపవాది గుట్టును ప్రజల మధ్య బయట పెట్టడానికి తన దగ్గర కూర్చున్న వారు అందరితో చెబుతున్న ఒక ఉపమానం ఉంది అదే ధనవంతుని ఉపమానం ఒక ధనవంతుని ఆస్తి విస్తారంగా ఫలించేసిందట పొలం విస్తారంగా పండేసింది అప్పుడు అతడు ఏమనుకుంటున్నాడట లోకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం లోకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదహారు నుంచి చూద్దాం మరియు ఆయన వారితో ఉపమానం చెప్పాను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను అప్పుడు అతడు నా పంట సమకూర్చుకున్నటకు నాకు స్థలము చాలదు గనక మీరు బాగా మీరు కోట్ చేస్తున్నారా పంట ఎవరిదమ్మా నా పంటట నా పంట సమకూర్చుకున్నటకు నాకు స్థలము చాలదు గనక నేను ఏమి చేతును అని తనలో తాను ఆలోచించుకున్నాడట మళ్ళీ ఇంకేం ఆలోచించుకుంటే నేను ఇలా చేతును ఎవరి కొట్లు నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్పవాడిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యం అంతటిని నా ఆస్తి సమకూర్చుకుని నా అబ్బబ్బా ఏ నినాలండి బాబు నా ఆస్తి నా ధాన్యం నా ప్రాణం ప్రాణం కూడా ఎవరిదట దేవుడిచ్చిన ప్రాణం అనండి ఇక్కడి నుంచి నా ప్రాణం అనకండి ప్రమాదం ఇది నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడినది సుఖించము తినుము త్రాగుము సంతోషించుము అని చెప్పుకొందును అనుకొనినట్ట చెప్పుకున్నాడా అనుకున్నాడా చెప్పుకుంటాను అనుకున్నాడు ఇంకా తనలో తానే చెప్పుకోలేదన్నమాట విషయం అలా అనుకున్నాడో లేదో అయితే దేవుడు ఏం కాదండి మీకు దేవుడు వెంటనే ప్రత్యక్షం కావాలనుకోండి ఆలస్యం కాకుండా ప్రార్థన అయినా ఆలస్యం అవుతుందేమో కానీ నేను నాది అనండి వెంటనే వస్తాడు ఆయన ఎందుకు నీకు కాలం అయిపోయిందని చెప్పడానికి అంత ప్రమాదం అండి గర్వం అనేది అంత ప్రమాదం దేవుడు ఆ ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అది అనవంతరి ఏమన్నా ప్రభువా నా ఆస్తి బాగా పండింది నా విస్తరించింది నా పొలాలన్నీ పండింది ఆస్తి విస్తరించింది ఎలా సమకూర్చుకోలో తెలియడం లేదు కొట్లు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సలహా ఈ ప్రభువా అని ఏమైనా ప్రార్థన చేశాడా తన ప్రాణంతో చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాడట ఈ ప్రార్థనలు కూడా చాలామంది చేసుకుంటూ ఉంటారు మీలోను బయటకి చెప్పరు కానీ దేవుడికి ప్రార్థన చేయండమని నొక్కిందు చెబుతున్నాం ఫోన్లోను మీరు చేసే ప్రార్థనలు వేరేగా ఉంటాయి మళ్ళాను ఇవాళ ఆ కూర వండుకుంటాను ఇదో ప్రార్థన అది భోజనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ మీ ప్రాణంతో చేసుకునే ప్రార్థనలు ఇవి ఈ చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఇప్పుడు ధనవంతులు కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాడు ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా కొట్లు ఇప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను పెద్దవి కట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా ఆస్తి సమకూర్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా ప్రాణంతో ఇలా చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాడట ఈ లోపల దేవుడు అనేసాడు వచ్చి ఏమని వెర్రివాడా ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు నీవు సిద్ధపరిచిన ఎవరి వగును అని అతనితో చెప్పాను దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాక తన కొరకే సమకూర్చుకునేవాడు అలాగునే ఉంటాడు అలాగునే తన కొరకు నా కొరకు నా కొట్లు నా ఆస్తి నా ప్రాణము నేను అసలు ఈ విధానం ఎక్కడ కనబడ్డా సరే దేవుడు సీరియస్ అయిపోతున్నారండి ఈ విధానం ఎక్కడ కనబడ్డా సరే ఆయన కృప వలన నేనంటే పర్వాలేదు కానీ నేను అంటే అయిపోయామన్నమాట నావి అంటే అయిపోయాను అన్నమాట సార్ యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్న మాట అండి మరి పరలోకం చేరడానికి మనం ప్రయత్నిస్తుంటే అపవాది మనకు తెలియకుండానే మనలో ప్రవేశపెడుతున్నదే ఈ నేను అనే తత్వం ఏంటిది నేను అనే తత్వం ఇది ఇది మనలోనికి వచ్చిందంటే దేవుళ్ళో ఉండే భక్తి కలిగిన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయి సాతాను తత్వాన్ని కలిగి పరలోకం చేరాల్సిన మనం పాతాలానికి దిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది దేవుని కోపానికి బలైపోయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయాల్లో మరి ఎలా ఉండాలి ఏసు క్రీస్తు వారిని అడుగుదామా ఎలా ఉండాలో మత్తే సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అప్పుడు ఏసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపకోరని ఎడవ 
తన్ను తాను ఉపేక్షించుకోవడం అంటే నిన్ను నువ్వు గౌరవించుకోకూడదు నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎవరినైనా తిట్టాలంటే ముందు నిన్ను నువ్వు తిట్టుకోవాలి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవాలి చాలా నిన్ను నువ్వు బాధపరుచుకోవాలి నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకోవాలి నీ సిరుని ఎత్తుకున్న నన్ను వెంబడించాలి నువ్వు నిన్ను లెక్క చేసుకోకూడదు ఎవరైనా ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారని లెక్క అడిగారు అనుకోండి మనల్ని అందరూ లెక్క చెప్పాలి తర్వాత నేను పెద్ద లెక్కల్లో ఉన్నానుకోండి నేను కూడా ఉన్నానండి అనాలి నేను ఒకటా అండి రెండా అండి అనకూడదు అయిపోతాం మనం అంటే ఎంత తగ్గించుకోవాలి చూడండి మనల్ని మనం లెక్క చేసుకోకూడదు ఉపేక్షించుకో ఉపేక్షించుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి దేవుని పాదాల చెంత మనల్ని మనం చిన్నవారిగా ఎంచుకోవాలి యేసుక్రీస్తు వారు నేరుతున్నారండి విధానం చాలా అద్భుతమైన పద్ధతి అండి యేసుక్రీస్తు వారు ఇంకో ఉపమానం చెబుతారు లోక పద్దెనిమిదిలో ఉంటుంది పరిసైడు సుంకర్ ఇద్దరు దేవాలయానికి వెళ్ళారు ప్రార్థన చేయడానికి పరిసైన ప్రార్థన ఎలా ఉంది దేవా నేను చోరులను అన్యాయస్తులను వ్యభిచారులైనా ఇతర మనుషుల వలె ఈ సుంకరి వలె నేను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞ నేను నీకు కృతజ్ఞతలు నేనంటున్నాడు ఫస్ట్ నన్ను అలా ఉంచామంటలేదైనా నేను ఉండలే ఉండనందుకంట చాలా కోపం వచ్చిందండి దేవునికి శంకర్ ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆకాశము తట్టు కనులు ఎత్తుటకైన నువ్వు ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకుంటూ దేవా పాపినైనా నన్ను కరుణించమంటున్నాడు పరిసైడు నేను నీతిమంతుని అంటున్నాడు శుంకరి పాపినైనా నన్ను అంటున్నాడు ఎవరు నీతిమంతులు ఇద్దరులోనూ నీతిగా బ్రతుకుతున్నవాడు నీనన్నందున పాపాత్ముడు అయ్యాడు పాపాత్ముడు పాపినైనా నన్ను కరుణించన్నందుకు నీతిమంతుడు అయిపోయాడు అంటే గర్వం అనేది దేవుడు క్షమించలేదు అన్నమాట అట్టి వాణ్ణి కింద కనగదొక్కేస్తాడనమాట ఆయన నువ్వు ధీరుడు అయితే ఈ ధీరుడు మర్ర పెట్టగా యహోవా ఆలకించును కష్టకాల ముందు ఆయన కృప చూపి సహాయం చేయను నువ్వు ధీరుడు అయితే నీ మనం ఆలకిస్తాడు ఆయన నేను తగ్గించుకుంటే దేవుళ్ళు గొప్పగా ఎదుగుతావు నేను అనే తత్వం నీలో ఉందంటే నువ్వు పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు చాలామంది నటిస్తుంటారు వాళ్ళు చాలా కోపం ఉంటుంది పాప ఒక గంట రెండు గంటలు ముఖం మీద నవ్వు పెట్టుకుని నటిస్తుంటారు ఎవరిని ఏమంటారు జాలిమంతులేమనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా చూస్తే చాలా కోపిష్టులుగా కనబడతారు నటన ఆయన ఆయన పనికి రాలేదు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు నేను అనే మోసంలో చిక్కుకున్నావా ఆ మోసాన్ని నీవు గ్రహించగలుగుతున్నావా దాని నుంచి బయటికి రాగలవా అడుగుతున్నారు దేవుడు బాప్తిస్మి చ్యోహాన్ ఎంత గొప్పవాడు అని చెప్పండి బాప్తిస్మి చ్యోహాన్ గారండి ఏసుక్రీస్తు గారి కంటే ఆరు నెలల ముందు పుట్టాడు ఆయన ఏసుక్రీస్తు వారికే బాప్తిస్మి ఇచ్చాడు ఆయన తెలుసండి పొరపాటున మన వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు బాప్తిస్మి ఇచ్చారని కూడా పెద్దోళ్ళు ఇంకేమంటారో తెలుసా మామూలుగా ఎవరైనా ఏమనుకుంటారండి పో నేనే ఉన్నాను ఇప్పుడు బాప్తిస్మి ఇచ్చాను ఈ పిల్లలకు బాప్తిస్మి ఇస్తాను రేపు పొద్దున గొప్ప సేవకుడు అయ్యాడు అనుకోండి నేను ఏం చెప్పుకుంటాను తెలుసా ఆ అతనికి అసలు దేవుడు బాప్తిస్మి ఇచ్చింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు వీరు ఎవరు నేనే అంటాను అన్న చెప్పండి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తువారు అంత గొప్ప పరిచయం చేసి ప్రజలందరి కోసం ప్రాణం పెడితే ఆయనకు బాప్తిస్మి ఇచ్చింది ఎవరు ఎక్కడ చెప్పాడు మీతో అయినా ఆయన ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు తగ్గించుకున్నాడు ఆయన నేను అన్న పదాన్ని ఉపయోగించలేదు నేను తగ్గవలసి ఉన్నది ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది తను తాను లెక్క చేసుకోలేదు ప్రియమైన వరలారా తను తాను లెక్క చేసుకోలేదు గర్వానికి చోటు ఇవ్వలేదు పైగా ఆయన కళ్ళ ముందు ఎవరన్నా నిలబడ్డానికి కూడా భయపడతారు సర్ప సంతానమా రాబో కృతం తప్పించుకుని బుద్ధి చెప్పిన ఎవడంటాడు ఆయన భయమండి ఆయన అంటేనే ఆయన ఎలా ఉంటాడు అనుకుంటున్నారు మీరు మన చుట్టూ తోలు తట్టి ఒంటి చర్మం పెరిగిన మాసిపోని గడ్డం మిడతలు తింటుంటాడు అడిగితే ఎంత ఆగుతుంటాడు అన్నం పెడితే తిండైనా ఎవరన్నా దగ్గరికి వస్తే తిడుతుంటాడు ఎవరు మాట్లాడతారు ఆయనతో అలాంటి ఆయన అంటున్నాడు అంత రోషంగా అంత పవిత్రంగా అంత పరిశుద్ధంగా మండే అగ్నిలా ప్రకాశించిన ఆయన యశ్రీస్తారు చెబుతారు బాప్తిస్మి చ్యోహాను కూడా ప్రకాశించే దీపమని మరి అలాంటి ఆయన తను తను తగ్గించుకుంటారండి ఒక సందర్భం చూద్దాం యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూస్తే 
యహన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే అటు తరువాత ఇంకా పైన నేను చూద్దామా ఇరవై రెండు అటు తరువాత ఏసు తన శిష్యులతో కూడా యోధయ దేశంలోకి వచ్చి అక్కడ వారితో కాలం గడుపుచు బాప్తేశం ఇచ్చుచు ఉన్నారట ఏసు క్రీస్తు వారు తన శిష్యుల ద్వారా అనేకులకు బాప్తేశం ఇస్తున్నారు సలీమ్ దగ్గర నన్ను అయిన ఉన్న స్థలం నా నీళ్లు విస్తారంగా ఉండను కనుక యోహాను కూడా అక్కడ బాప్తిసం ఇచ్చి ఉండను జనులు వచ్చి బాప్తిసం పొందరి యోహాను ఇంకనూ చరసాల్లో వేయబడి ఉండలేదు శుద్ధీకరణ ఆచారంను గురించి అంటే ఈ బాప్తిస్మాలను గురించిన వివాదం యోహాను శిష్యులకు ఒక యూదులతో వివాహం వివాదం పుట్టింది కనుక శిష్యులు యోహాన్ వద్దకు వచ్చి బోధ కూడా ఎవడు యోర్ధానికి అవతల నీతో కూడా ఉండెనో నీవెవని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చితువో ఇదిగో ఆయన బాప్తిసం ఇచ్చుచున్నాడు అందరూ ఆయన వద్దకు వచ్చుచున్నారని అయ్యా మీరు ఇస్తున్నారు కదా బాప్తిస్మాలు ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు అని అందరూ ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నారు అన్నారట అప్పుడు యోహాన్ గారు ఇలా అంటున్నాడు తనకు పరలోకం అనుగ్రహింపబడితేనే కానీ ఎవడును ఏమీ పొందనారాడు నేను క్రీస్తును కానీయో ఆయన కంటే ముందుగా పంపబడిన వాడినే అని చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్షులు పెండ్లి కుమార్తె గలవాడు పెండ్లి కుమారుడు అయితే నేను నిలవబడి పెండ్లి కుమారుని స్వరం వినడి స్నేహితుడు ఆ పెండ్లి కుమారుని స్వరం విని మిక్కిలి సంతోషిస్తాడు నేను స్నేహితుడినే కానీ పెండ్లి కుమారుని కాను ఆయనే పెండ్లి కుమారుడు అంటున్నారు ఈ సంతోషం పరిపూర్ణమై ఉన్నది చూడండి ఆ పదాన్ని ముప్పయో వచ్చును ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది నేను తగ్గాలంటున్నారు వ్యవహాన్ గారు తను తాను తగ్గించుకుంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరో తెలిసి తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును తను తాను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గించబడు తన్ను తాను హెచ్చించుకుంటున్నాడంటే అది అపవాది తత్వం నేను ఆకాశ మండలంలోకి ఎక్కిపోయేదను నేను దేవుని నక్షత్రంలో పైగాల నివాసం ఏర్పరచుకుంటాను నేను ఉత్తర పర్వతం మీద ఉన్న సభా పర్వతం మీదకి ఎక్కిపోతాను ఉత్తర దిక్కున ఉన్న సభా పర్వతం మీదకి ఎక్కిపోతాను నేను మహోన్నతనితో సమానంగా చేసుకుంటాను ఎన్ని నేనులండి హెచ్చించుకుంటున్నావా అయితే తగ్గించబడతావు పాతాలానికి ఒక మూలకు వెళ్ళిపోతావు తగ్గించుకుంటున్నావా నువ్వు హెచ్చించబడతావు బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండని నేను రాస్తారు పవిత్ర గారు అలాంటి దీనత్వం మనలో ఉందా నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అంటున్నారు ఆయన అపోసడైన పౌలు గారు కూడా యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర తగ్గింపే చూశాడు తగ్గించుకుంటున్నారు ఆయన తగ్గి ఎలా జీవించగలిగారు ఆయన లోకంలో ఆయన అంటున్నారు గణతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నేను జీవించాలంటే ఇంకెలా జీవించవలసిన వాడిని ఉన్నాను చెబుతూ పద్దెనిమిదో వచ్చిన నేను పడగొట్టిన వాటిని మరలా కట్టిన ఎడల నన్ను నేనే అపరాధినిగా కనబరుచుకుందును కదా ఒకప్పుడు నేను దేవుడులోకి రాకముందు ఉన్నాను అలాగా ఇప్పుడు అలా ఉండడానికి వీల్లేదు నేనైతే దేవుని విషయమే జీవించు నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రము వలన ధర్మశాస్త్రం విషయమే చచ్చిన వాడనైతేని నేను క్రీస్తో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించు వాడను నేను కాను నేనా నేను కానా చెప్పండి నేను అన్నాడు అపవాది నేను అన్నాడు నెబుకద్రజరు నేను అన్నాడు ఇస్కియా గారు నేను అన్నాడు ధనవంతుడు నేను అన్నాడు పరిసయుడు ఇప్పుడు పౌలు గారు ఏమంటారు నేను కాను అంటున్నాడు ఈయన మరి మీరేమంటారు నేను కానంటారా నేను అంటారా నేను కాను క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని అందరి విశ్వాసం వలన జీవించుచున్నాను నేను దేవుని కృప నిరర్థకం చేయను నీతి ధర్మశాస్త్రం వలన అయితే ఆ పక్షం అందు క్రీస్తు చనిపోయినది దేవుని కృపను నేను నిరర్థకము చేయను నా విషయంలో దేవుని కృప ఉంది నేను గర్వంగా నేను అనను అవసరమైతే అందరినీ బ్రతిమాలు తను అంటున్నాడు ఆయన ప్రభు కృపను మీరు పొందాలని రాయబారిగా వచ్చి మిమ్మల్ని బ్రతిమాలు తనని చెప్పలేదా పౌలు గారు అవును నేను కాను ఆయనే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు మరి అపోది నేను అంటున్నాడు అలాగే మీరు కూడా నేను అంటున్న వారైతే పతనం అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నేను కాను నా ఎందు క్రీస్తే జీవించుచున్నాడు నేను ఆయన కృపను నిరర్థకము చేయను నేను ఆయన కృపను నిరర్థకము చేయను ఇక నేనేమంటాడంటే అసలు నేను ఏమై ఉన్నానో 
అది నాకు సంబంధించింది కాదు అది దేవుని కృప అంటాడండి ఆ పదాన్ని చూద్దాం కురందిరికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదవచనం కురందిరికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదవచనం అయినను నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృప వలనే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడ్డాను ప్రయాసపడ్డది మరల నేను అనుకుంటారేమో కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే అండి నేను ఎక్కువగా కష్టపడ్డానని కూడా చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదండి ఆయన దేవుని కృపైనట కష్టపడింది నేనేమై ఉన్నానో ఆయన కృప వలనే అయి ఉన్నాను పన్నెండు మందిలో నేను గొప్పవాణ్ణి అని చెప్పే సందర్భం వచ్చింది కానీ నేను అలా చెప్పలేను వారి కంటే కడపటి వాడిని తక్కువ వాడిని నేను ఏమై ఉన్నానో ఆయన కృప వలన అయి ఉన్నాను నేను అధికంగా ప్రయాసపడ్డాను కాదు కాదు నా ఎందు ఆయన కృపే ప్రయాసపడింది ఇక మనము అనే మన జీవితాల్లో దేవుని కృపే నిలిచి ఉంది మన ఎందు ప్రభువే జీవించాలి నేను కాదు నా ఎందు క్రీస్తే జీవించాలి నేను కాదు నాతో పాటు ఆయన కృపే కష్టపడుతుంది నేను అనడానికి ఏమీ లేను నేను అనడానికి ఏమీ లేను నా ఎందున్న ఆయన కృపే సర్వమై ఉన్నది గర్వాన్ని విడిచిపెడదు మనకు తెలియకుండా మనలోనికి పంపిస్తున్నాడు అప్పవాది మనం పడగొట్టడానికి వాడికి తెలుసు దేవుడికి ఏ విషయంలో ఎక్కువ కోపం అంటే ఇదిగో గర్వంతో ఉన్నవాడు అంటే ఎక్కువ కోపం ఆయనకి ఆ గర్వం మనలోని తీసుకొస్తే చాలు మనల్ని దేవుడే శిక్షిస్తారు అలా చేయడాన్ని చూస్తున్నాడు అనమాట ఏ గుర్తు తెలుసుకోండి నేను చేసిన మోసం నీకు తెలుసా నువ్వు తెలుసుకున్నావా ఆ నేను అనేవాడు అపవాది మాయ అపవాది మాయగాడు నేనుగా వచ్చి నిన్ను పాడు చేస్తున్నాడు నేను అనే పదంగా వచ్చి నిన్ను పాడు చేస్తున్నాడు ఆ పదం అనేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి ఎందుకంటే దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి రానివ్వకండి కోపానికి గురి కాకండి జాగ్రత్తగా జీవించండి ఆయన కృపకు పాత్రులై ఉండండి నేనేమై ఉన్నానో నీ దైవాల నేనయ్యా అనండి నేను కాదయ్యా నా కృపే నీ కృపే నా ఎందు నన్ను బ్రతికించుచున్నది నా ఎందు ఉండి నన్ను బ్రతికిస్తుంది నీ కృపే నేను నీ వాడనయ్యా నేననే వాడిని ఇక దేనికి చెందిన వాడిని నీకు చెందిన వాడిని ఆయన కలిగి ఉంటారా ఆయన మీలో నివసిస్తారు మీ బ్రతుకు ధన్యమవుతుంది లేదంటే అపవాది ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక విషయంలో మిమ్మల్ని పాటు చేసి నాది నేను అనేటట్టుగా మాట్లాడతాడు ఖచ్చితంగా దేవుని ఒకరుతుకు లోన్ అవుతాం నరకాగ్ని పాలవుతాం వాడు పోతూ పోతూ అనేకులను చెరబట్టి తీసుకుపోతున్నాడు వాడు వాడు మాయకి చిక్కుకోవద్దు జాగ్రత్త వహిద్దాం మెలుకుగా ఉందాం మీ విరోధ గొప్పవాది గర్జించి సింహం వల్ల ఎవరిని మెరుగుదలని వెదకుచి తిరుగుచున్నాడు మీరు ఎలా ఉండాలి నిబ్బరము కలిగి మెలుకువగలిగి మీరు ప్రార్థనా పరులై ఉండాలి నిబ్బరమైన బుద్ధితో మెలకు కలిగి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే వాడు మాయలో పడిపోతారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన అపవాది నిలవలేనట్టుగా చేస్తుంది మన దగ్గర ప్రార్థించేవారి దగ్గరకు వాడు రాలేడు ప్రార్థించేవారి కుటుంబాల చుట్టూ అగ్ని ఉంటుంది అది పరిశుద్ధమైనది ఆ అగ్ని దాటుకుని ఆ కుటుంబీకుల జీవితాల్లోనికి వాడు రాలేడు ప్రార్థన ఎక్కడైతే చల్లారిపోతుందో అక్కడ ఆ మంట ఆరిపోతుంది కనుక వాడు వచ్చేయగలుగుతాడు ప్రార్థన ఉందా కుటుంబ ప్రార్థన ఉందా మీ జీవితంలో మరి వాడు ఆలోచనలు మీలోనికి రాకుండా మీ తలంపులు ఎలా కాచుకుంటున్నారు మీరు ఎలా కాచుకుంటున్నారు ఆలోచించండి జాగ్రత్త పడండి నేను అనే దానికి తావు ఇవ్వకండి పతనం అవ్వకండి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ పౌలు గారిలాగా నీ కృపే నన్ను బ్రతికిస్తుంది నా ఎందు ప్రయాసపడుతుంది కూడా నీ కృపే నేను కాదయ్యా అని అంటే దేవుడు మెచ్చుకుంటారు బాల అనామకమైన మంచి దాసుడు అంటారు మన కష్టంలో ఆయన మనకు తోడై ఉంటారు తన ఇష్ట ప్రకారం మనల్ని నడిపిస్తారు పరలోకపు తీరానికి మనల్ని చేరుస్తారు మన బ్రతుకులు ధన్యమవుతాయి అట్టి కృపాభాగ్యం మీరు అందరూ పొందుకుని జీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటాను